Direction le Tarn-et-Garonne, à présent sur un éperon rocheux, le village d'Auvillard, théâtre de notre feuilleton de la semaine. Sa pierre séculaire inspire de nombreux artistes. Un joyau de l'Aumagne, deuxième épisode de cette série, signé Odile de Becker et Jean-Pierre Douns. Commence par quoi ah, Parce que tu veux. Ah, je hein sais pas, moi. Tu Ma prends du verre pour la... Je me prendrai du verre pour la tortue Très prisé par les enfants, le cours de poterie de Marie-Jo Schneider est bondé ce matin. On peut faire des soleils, des fleurs, des lunes, des étoiles, des papillons. Tout ce qu'on veut L'inspiration des œuvres enfantines fait aisément référence à l'histoire de la faïence de Villard, longtemps réputée. Un parti pris assumé. Je les emmène une fois dans leur stage, ou bien cette semaine de poterie, on va au musée. Et alors ils choisissent leurs motifs. Sur un papier, ils dessinent, ils se mettent à plat ventre dans le musée, ils dessinent et ici, ils le redessinent sur une assiette. Ancienne professeure universitaire de littérature et langue française en Allemagne, Marie-Josée est tombée sous le charme d'Ovila. Avec son mari Gerhard, docteur en sciences de l'éducation, il craque au début des années 80 pour cette demeure labyrinthique du 15e siècle. Quand on l'avait acheté, il y avait une espèce de chantier inachevé. Euh, partout, là, des stalactites dans la voûte. Et, et partout, les, les gravats, les ciments. Et la maison était un peu squattée quand même par tout le monde, parce que c'était ouvert. Des années de restauration plus tard, le couple installé définitivement garde cet esprit d'ouverture de la maison sur la place du village accueille les pèlerins égarés et surtout crée la société aux Villares de contact franco-allemand qui organise depuis plus de 30 ans la semaine musicale. L'orchestre et des chorales de Tübingen s'y retrouvent tous les deux ans. Garonne, le port d'Auvillard, base historique de la cité durant des siècles. Une maison de maître batelier a envoûté Vincent Madol, guide conférencier, passionné d'histoire, de patrimoine et d'art. Il ne se voit pas vivre ailleurs. Un coup de cœur, tout à fait. Alors j'ai toujours connu cette maison parce que je suis originaire d'Auvillard et, et je passais toujours devant cette maison. Et je, je me disais, ben c'est un beau bâti, ce sont de beaux matériaux. Et c'est une maison qui a besoin de, de revivre. Et quand j'ai un petit coup de mou pour le, le chantier, ben je regarde la Garonne et, et dessus ça me redonne de l'énergie. Et, et cet environnement, ça m'aide à, à continuer les travaux. Garonne, on dit, on dit Garonne ici. On ne dit pas la Garonne, on n'affible pas d'un article. Hein, parce que c'est une personne. Voilà. On, on va voir Garonne, on va à Garonne, on va sur les bords de Garonne. Et la Garonne, on, on la craint à cause des, des crues qui peuvent être dévastatrices. Et on la respecte aussi, euh, car c'est elle qui a, fait, qui a fait la richesse du village et qui fait la richesse euh, de notre vallée aujourd'hui. <musique> 